ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വിജയാമൃതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒമ്പതാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപതിലുമൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്ന വിവിധ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കായ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നോ എന്തൊക്കെയാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്നും നമ്മളിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമുകളാണ് ഭ്രമണം അതുപോലെ തന്നെ പരിക്രമണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഉദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഭ്രമണം എന്താണ് പരിക്രമണം എന്നീ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് ടേമുകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഉദിച്ചു വരും ഇവിടെ ഭ്രമണം എന്താണെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെയാണ് ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെ ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പരിക്രമണം ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പരിക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെ ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നു ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതിനെ പരിക്രമണമെന്നും പറയുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെ ഭ്രമണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു തവണ ഭൂമി അതിൻ്റെ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു തവണ കറങ്ങുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണെന്ന് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ നിത്യേന ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയും ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മണിക്കൂർ അൻപത്തിയാറ് മിനിറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് ആണ് ഭൂമി അതിൻ്റെ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരു തവണ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയാനെടുക്കുന്ന സമയം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുപത്തിമൂന്ന് മണിക്കൂർ അൻപത്തിയാറ് മിനിറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് ആണ് അതേപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഭൂമി സൂര്യനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു തവണ ചുറ്റാനെടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആറ് മണിക്കൂർ ഒൻപത് മിനിറ്റ് ഒൻപത് സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് എന്താണ് ഭ്രമണം എന്താണെന്നും പരിക്രമണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നതിന് ഭ്രമണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതിനെയാണ് പരിക്രമണമെന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഒരു തവണ ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു വട്ടം കറങ്ങാനെടുക്കുന്ന സമയം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇരുപത്തിമൂന്ന് മണിക്കൂർ അൻപത്തിയാറ് മിനിറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് ആണ് അതേസമയം ഭൂമി ഒരു വട്ടം സൂര്യനെ വലയം വെക്കാനെടുക്കുന്ന സമയം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആറ് മണിക്കൂർ ഒൻപത് മിനിറ്റ് ഒൻപത് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ ദിശയും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണോ അതിൻ്റെ നേർ വിപരീതം സൂര്യൻ കിഴക്ക് നിന്ന് ഉദിച്ച് പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുന്നു അതേസമയത്ത് ഭൂമി പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് ഭ്രമണ ദിശ എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ ദിശ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതേപോലെ ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ വേഗതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കുറവ് ഭ്രമണ വേഗത അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഭൂമിക്ക് ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഏകദേശം പൂജ്യത്തോട് തുല്യമാണ് ധ്രുവപ്രദേശത്തെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഭൂമ്യന്ത്യരേഖയിലാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറോളം വരും ഭൂമ്യന്ത്യരേഖയിലെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ വേഗത എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഭൂമിയുടെ
പരിക്രമണമാണ് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിവിധ വിവിധ സീസണുകൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും പകലും രാത്രിയും ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഭ്രമണം അതേസമയത്ത് ഋതുക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ് പരിക്രമണമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് ഭൂമന്തി രേഖാ ചുറ്റുള്ള വാദ്യം കണക്കാക്കിയത് ഇറാത്തോസ്തനീസ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് ആദ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കിയ വ്യക്തിയും ആര് തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറാസ്തോസ്തനീസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ ഭൂമന്തി രേഖാ ചുറ്റുള്ള ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇറാത്തോസ്തനീസ് ആണ് ഒപ്പം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ധ്രുവീയ ചുറ്റുള്ള ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആര്യഭട്ടനാണ് ഭൂമന്തി രേഖാ ചുറ്റുള്ള ആദ്യമായി കണക്കാക്കി ഇറത്തോസ്തനീസ് ആണ് ധ്രുവീയ ചുറ്റുള്ള ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയത് ആര്യഭട്ടനാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് വിഷുവങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇക്കിനോക്സ് എന്താണ് വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാത്രിയും പകലിൻ്റെയും താഴ്കയും തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വിഷുവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കിനോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രാത്രിയുടെയും പകലിൻ്റെയും ദാർഘ്യം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് വിഷുവങ്ങളാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ രാത്രിയുടെയും പകലിൻ്റെയും ദാർഘ്യം തുല്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി അതുപോലെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വസന്ത വിഷുവമെന്നും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശരത് വിഷുവമെന്നും പറയുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതിയും അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയും രാത്രിയും പകലിൻ്റെയും ദാർഘ്യം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ അതായത് ഈ രണ്ട് വിഷുവങ്ങൾക്കിടയിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിനും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനും ഇടയിലുള്ള മാസ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മാസമാണ് അതായത് രണ്ട് വിഷുവങ്ങൾക്കിടയിലെ സമയ വ്യത്യാസം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ് മാസമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക രാത്രിയും പകലും തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം വന്ന് തൊട്ടടുത്ത അതുപോലുള്ള ഒരു വിഷുവം വരാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയ വ്യത്യാസം ആറ് മാസമാണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക പ്രത്യേകം ആ ഡേറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കുന്നത് അയനന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അയനാന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സോൾസൈറ്റ്സ് സോൾസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അയനാന്തങ്ങൾ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് പഠിച്ചു വിഷുവങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചു രാത്രിയും പകലും ദൈർഘ്യം തുല്യമെന്ന് പഠിച്ചു അത് നേർ വിപരീതമാണ് ഇവിടെ വരിക അതായത് രാത്രിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പകലിൻ്റെയോ ദൈർഘ്യം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുതലായിരിക്കും പകലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കൂടുതലായിരിക്കും രാത്രിയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ രാത്രിയുടെയോ പകലിൻ്റെയോ ദൈർഘ്യം വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അയനാന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും നമ്മൾ വിഷുവങ്ങളിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ വർഷത്തിൽ രണ്ട് വട്ടം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അവയാണ് ഉത്തര അയനാന്തം അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണ അയനാന്തം ഉത്തര അയനാന്തം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് അതേസമയത്ത് ദക്ഷിണ അയനാന്തം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയാണ് ഉത്തര അയനാന്തം ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ദക്ഷിണ അയനാന്തം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് നമുക്കറിയാം ഉത്തര അയനാന്തമാണെന്ന കാര്യം അറിയാം ഉത്തര അയനാന്തം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പകലായിരിക്കും രാത്രിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പകൽ കൂടുതലായിരിക്കും അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെ രാത്രിയും പകലും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ രാത്രി ആയിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക അതേപോലെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് അന്ന് ദക്ഷിണ അയനാന്തമാണ് അന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ദിവസം സംഭവിക്കുന്നത് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാത്രി അനുഭവപ്പെടുന്നു അതേ സമയത്ത് ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പകലായിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുക ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തര അയനാന്തം നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് അന്ന് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പകലായിരിക്കും ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാത്രിയാണ് ഇതോർക്കാൻ
ഈ ഉത്തരായനാന്തം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് കാരണം എന്താണ് ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ഭാരതം പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിലാണ് ആ ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നാണ് പി എസ് സി നിത്യേന ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസം ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് അന്നാണ് ഉത്തരായനാന്തം എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്താണ് യോഗാദിനമാണ് അതുപോലെ ഈ ഉത്തര എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നാണോ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാണോ എന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിലാണ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് ഉത്തരായനാന്തം വന്ന് അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഉത്തര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർത്താണ് ഈ എന്നും ഈ എന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഉത്തരായനാന്തം ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി അന്നാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ലോക യോഗാദിനം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് കാരണം ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് അന്ന് അതേ ദിവസം ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളത്തിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പക രാത്രിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേസമയത്ത് മറ്റൊരു ചോദ്യം വരാം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാത്രി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏത് ദിവസമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാത്രി ഇവിടെ പകൽ എന്നല്ല ഇവിടെ രാത്രി എന്നാണ് വരിക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാത്രി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏത് ദിവസമാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്താണ് ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാത്രി അനുഭവപ്പെടുന്ന എന്നാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയാണ് അവിടെ ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാത്രി അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നീ രണ്ട് ഡേറ്റുകൾ എടുത്ത് പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ഉത്തര അയനാന്തം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദക്ഷിണ അയനാന്തം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഉത്തര അയനാന്തം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാത്രി അനുഭവപ്പെടുന്നു ദക്ഷിണായനാന്തം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാത്രിയും ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പകൽ ഇവിടെ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിന് നേർ വിപരീതമായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക അതുപോലെ പി എസ് സി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് അന്നാണ് എന്ത് ഉത്തരായനാന്തം എന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ രാത്രി അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് അന്നാണ് ദക്ഷിണായനാന്തം എന്ന കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് ധ്രുവങ്ങളിൽ രാത്രി പകൽ ദൈർഘ്യം എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ രാത്രിയും പകലിൻ്റെയും ദൈർഘ്യം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറു മാസം വിധമാണ് ആറു മാസം രാത്രി ആറു മാസം പകൽ എന്നതാണ് എന്ത് എന്നുള്ളത് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളെ കണക്ക് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ പോലും ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓരോ പോയിൻ്റുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വലിയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിന് ശേഷം ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് അത് ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ടതിൽ വളരെയധികം സന്ത